Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde Codeigniter eğitim serisine devam edeceğiz. Ee, ne yapıyorduk? Active Record ile ilgili uygulama yapıyorduk en son. Ne yaptık? Kayıt ekleme bölümünü yaptık. Şimdi kayıt düzenleyi yapalım. Düzenleyi yapmak için tabii ki de burada bir trick var. O trick nedir? Bu arada gitgide yorulmaya başladım. Çünkü şuradan itibaren şu kadar ve bu video dahil olmak üzere bir, bir sonraki video belki ondan sonraki video dahil olmak üzere yaklaşık 18-21 videoyu arda arda çektim toplam uzun muallar bir kaçtır saat 8'den beri çekiyorum yoruldum <gülüyor> ondan dolayı birazcık anlatımım düşerse kusura bakmayın şimdi devam ediyoruz ee, ne yapacaktık düzenlemeyi yapacaktık düzenleme için metotlarımız tabii ki de hazır yaptık onları da ee, nerede insert insert page'i geçtim Update page. Sayfayı çağırma kısmı var ilk olarak. Ama ilk olarak şurada önemli bir nokta var. Hangi sayfayı çağıracağım, hangi kaydı düzenleyeceğimizi ben nereden biliyorum? Şuraya tıklıyorum mesela. Burada bu kaydın ilgili sayfasına, burada tıkladığımda o kaydın ilgili sayfasına, burada tıkladığımda o kaydın ilgili, say kaydın ilgili sayfasına gitmesini bekliyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Şuna tıkladığımda şuna bir link koyacağım. Ve şuradaki düzenleme sayfası parametre olarak gö göndereceğim. İlk olarak bu. Önemli nokta bu. Geliyorum listeleme sayfasına. Düzenleye geliyorum. Diyorum ki kardeşim sen <gülüyor> şu metoda base URL her zaman yazacağız bunu. Personelin altındaki update page'in altına parametre olarak mesela şuraya bir yazalım. Bir nolu kayda gitsin mesela gibi diye düşünelim. Hepsini bir yazıyor şu an bakın. Tabi siz sol altta göremiyorsunuz. Şurada sol alta baktığınız zaman hepsine bir yazıyor. Tıkladığımda bakın düzenleme sayfasına bir nolu parametreyi gönderdi. Ben oraya iki yazsaydım iki nolu parametreyi gönderecekti. Ama bu ne olmadı? O kaydın aslında ID'si olmalı. Veya ID'yi ben alabiliyorum. O zaman şuradaki arkadaş yerine ben diyeceğim ki şuraya diyeceğim ki dolar neydi? Row'un içerisindeki ID'yi bana getir. Bakın direkt. Yeni dediğim zaman bakın yukarıya hop 1, 3, 5, 6, 7 mesela tıkladım 6 yazıyor. Tıkladım 15. Çok güzel. E ben şuradaki parametreyi alıp o sorguyu çalıştırıp yani o kaydı database'den çekip forma göndersem formda ilgili kutucuklara yazdırsam yani şuralara şöyle yerlere benim düzenleme sayfam oldu aslında. Tekrar söylüyorum. Burada tıkladım. Parametre gönderdim. Bu parametre ile database'e sorgu atacağım. Bu adamın düzenlemek istediği kaydın verilerini çekeceğim. Ve benim vivime göndereceğim. Hangi vivime? Düzenleme vivime. O zaman ilk olarak database'e o kaydı çekelim. Nasıl çekeceğiz? Şöyle yaptığımız gibi. Diyorum ki dolar roll dedim. Çünkü neden? Bir tane kayıt alacağım. Üç tane değil. Bir tane kayıt düzenleyeceğim. Çünkü düzenleyeceğim için bu bir roll olacak. Dolar this db <gülüyor> get nedir get personelden get yap neyi çek bir kayıt çekeceğim için ne kullanacaktım row işte burası peki tamam bir kayıt çek hadi şu row'u yazdıralım ekranda update page'de bastım bir nolu kayıt geldi tamam doğru bir geldi Bakın bir tane kayıt geldi. Geri gidiyorum. Ee, geri geldim. Şuna bastım. 13 nolu kayıt ama bana bir geldi. Neden? Çünkü ben burada herhangi bir şart belirtmedim. Şuradan o parametreyi nasıl alıyordum? Alabilme yöntemlerimden biri buydu. Diğeri neyse nasıldı? Dolar input pardon dolar, dolar id dersi dolar this input segment pardon input değil URI segment üçüncü şey neyi veriyordu bize controller 3 4 ve pardon 1 2 3 3 dediğim zaman bana id verecekti mesela değil mi geliyorum ben bir de bunu ne yapmam lazım şu id'yi buradan silebilirim bu sefer geliyorum diyorum ki db'de ilk olarak pardon ver id'si dolar id olacak. 
Bir yöntem şuraya yazmaktı. Bir yöntem de bu şekilde almaktı. İki yöntemi de yapalım dedim. Insert değil, delete de, de diğerini yaparız arkadaşlar. Şuna da enter verelim. <gülüyor> Bakalım şimdi bu kaydı getirecek mi? Şunu kaldırabiliriz artık. Geri gidiyorum. Geri gidemedim. Geri gidiyorum. Yeniledim. Düzenleye bastım. Bir numaralı kaydı getirdi. Güzel. Düzenleye bastım. Üç numaralı kaydı getirdi. Düzenleye bastım. Altıyı getirdi. Gayet kolay çalışıyor artık. Bakın düzenleye bastım. On dördü getirdi. Tamam. Peki. Şimdi bunu ne yapacağım? Bir view data oluşturacağım. View data'yı nasıl tanımlıyorduk artık? Bir tane view standart class yapıyorduk ki array'in gereksiz noktalarını işaretledi. İşte sintaksından kurtulalım diye. Dolar view data'ya row'u gönderiyorum. Ve artık view'imi yükleyeceğim. View düzenle. Değişkeni nasıl gönderiyordum? Şuraya view data yazıyorum. Değişkeni göndermiş oluyorum. Tamam. E tabi bu düzenle isimli değişkenim yok. Ben listeli eklinin aynısını kullanacağım çünkü hiçbir fark yok. Düzenle diyelim. Düzenle. Sadece kayıt düzenli olacak bu. Şunu kaldırdım. Ve sıh kayıt düzenleme sayfası olacak. Personel adını giriş falan bunlar kalacak ve bunun değeri olan Value'yu yazdıracağız buraya. Value'yu nasıl yazdıracağız? İlk olarak o veriyi alıp alamadığımıza bir bakalım arkadaşlar. Print R dedim. Dolar row. Neden row? Çünkü ben burada row gönderdim. Tamam. Yenile yapalım. Bastım. Hata geldi. Row diye bir değişken ben bulamadım dedi. Undefined property. Tabi o da enteresan, trajikomik bir şey oldu. Row neden çalışmadı? View data row dedim. Ha pardon. Row eşittir. Ee, benim dersin başında anlatmak istediğim şey buydu. Ee, yorgunluktan olmaya başladı. Yaklaşık 3-3-3.5 saattir ders anlatıyorum. Yeniledim bakın. O geldi. Kusura bakmayın hataları da dolayı arkadaşlar. Personel düzenle düzenle view'indeyiz. Bu geldi. Şimdi buraya yazıyoruz. Row'a geldiyse madem. PHP echo array olmadığı için sadece bir kayıt olduğu için ne yazabilirim ben buraya? Title. Güzel. Ve text area'da bu araya giriyoruz biliyorsunuz. Echo, row, detail. Bitti. Şimdi çalıştıralım. Yeniledim. Bakın Gökhan ve R geldi. Gedi git, gedi gittik, geri gittik. Şuna bastım. Bakın geldi. Şuna bastık. Geldi. Personel adı yok. Onu halledeceğiz zaten. Düzenleye bastık. Bu geldi. İstediğim kayıt buraya geliyor. Peki ben şuradaki kaydet tuşuna bastığım zaman nereye gidecek bu? Insert'e gidecek. Başarılı bir şekilde. Burada neye gidecek? Update'e. Peki update'e gitti diyelim. Hadi basalım gitsin. Pardon. Bastım. Gönderdim. Update işleminin olacağı metod. Ben update yapacağım da. Neyi update yapacağım? Ne gönderiyorum ben burada formda? Name'i gönderiyorum. ID'yi gö pardon. Title'ı gönderiyorum. Ve detail'ı gönderiyorum. Hangi kaydım? detaylını ve name'ini değiştireceğim. Şey title'ını değiştireceğim. Bilmiyorum. Yani ID yok elimde. Hatırlayacaksanız Active Record'daki update kısmında ID'yi biz kendimiz set etmiştik. Oradan seçmiştik. Combo box'tan, select select box'tan. E burada öyle bir şey yok. Zaten değiştirmek istediğim kayda gidiyorum. Peki ben bunu da benim şuradaki personal update isimli metoduma hangi kaydın düzenlenmesi gerektiğini söylemem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Ya şurada bir tane input hidden yapacağım. ID'yi oraya yazacağım. Ya da şurada parametre olarak göndereceğim. Diyorum ki buraya dolar row'un id'si bu kadar. Diğer tarafta da onu okuyacağım. Sayfanın kaynağını görüntüleyin. Bakın update 14. Hadi gelin onu diğer tarafta okuyalım şimdi. Bunu da böyle yapalım hadi. Echo dolar id diyelim. Şu arkadaşı da silelim artık. Ee, yeniledim. Bastım. Bakın 14 geldi. Geri, geri. Şuna bastım. 5. kayıt. 5 nolu kayıt. Bastım. Bakın 5'i aktarabildim. Tamam. Çok güzel. Şimdi kalan diğer şeyler neydi? Title. Eşittir dolar. This. Input. Post. Title. Bunları kontrol etmeyi unutmayın. Ben çünkü daha 2 
bir video daha çekeceğim için muhtemelen e, artık iyice yorulmak istemiyorum denge bozulmasın diye e, ki ders rahatlıkla düze, güzel bir şekilde anlatabileyim diye burada zaten ve burada bir data diye data diye demeyeyim hemen ezberden gitmeyelim dolar diz update işlemini gerçekleştiriyorum artık verilerim geldi dolar diz db get değil update ne update edeceğiz? Dolar data update edeceğiz. Ama ne olursa tabi ne lazım de buraya çok pardon personel tablosunda şu verileri update et. Çok güzel. Ama ne olursa id'si id'ye eşit olursa bu arkadaşı ne yap? Al. Ee, peki neyi eksik burada? Data eksik. O yüzden geliyorum data diyorum. Array diyorum. Title diyorum. <gülüyor> dolar. Dolar. Title. Şimdi böyle şöyle bir şey var. Ben burada mesela uzun uzun yani bir değişken tanımlıyorum sonra bunu bir array içerisinde array içerisinde tanımlıyorum. Bunu yapmamın sebebi normalde uzun kodlar yazdığımızda uzun bir kontrolümüz varsa şu değişkenleri bir yerde kullanırsanız diye ben böyle oluşturuyorum. Sonradan bunu array'e atıyorum. Yok Yoksa siz şunu zaten yapabilirsiniz. Şöyle düşünün. Şöyle. Tamam. Yani normal şartlarda bu title var mı yok mu, detail var mı yok mu bunları kontrol edip ona göre bu prosese, bu işleme devam edip etmemeniz lazım. Bunları kontrol etmek lazım. Title var mı yok gibi. Mesela. Ve update işlemini kontrol edelim. Echo update. Bakalım başarılı mı oldu. Geri gidiyorum. Yeniledim. Gökhan Kandemir değil de Başarılı bir frontendimiz kimdi? İlker e, İsmail oldu dedik. Kaydet dedik. Bir dedi. Çok güzel. Kontrol edelim. Tık tık. İlker İsmail oldu. Başarılı bir şekilde düzenler. Şimdi bunu da yapalım. Insert yaptığımız gibi. Eğer update işlemi başarılı olmuş ise nereye dön? Benim listeme geri dön. Base URL'deki personele geri dön. Değilse echo e, düzenleme işlemi sırasında bir problem oluştu gibi bir bize yazı versin. Tamam. Bir tane daha yapalım düzenleme işlemi. Neyi düzenleyelim? Gökhan'ın açıklamasını düzenleyelim mesela. Gökhan diye bir kayıt zaten var. Şu kablosuz kedi düzenleyelim. Kablosuz Kedi kanalının sahibidir. Boğaça Bey. Boğaça Bey. Evet. Kaydeta bastığım anda bakın onu da düzenledim. Gökhan'ı da şuradan sildiğimiz zaman sili de Gökhan üzerine denediğimizde iş başarılı bir şekilde olacak. Düzenle. Bir önceki sayfaya geri dön. Düzenle. Bakın geri dön. Basın geri dön. Database'e de bakacak olursanız düzenlemeler buraya da yansıdı. Evet arkadaşlar bu dersimizi de düzenle işlemini yaptık. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Ee, bir sonraki derste de silmeyi yapacağız. Ve ondan sonra ben bunlara internet atacağım. Kapaklarını yapacağım. internet atacağım. Ve ondan sonra bir mobil uygulama geliştiriyorum. Onun üzerinde çalışmaya başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.